wäre es nicht schön, ein Produkt zu haben, was bei volatilen Börsenzeiten, also wenn es rauf und runter geht, profitiert. Ja? Das ist natürlich auch sehr attraktiv, da man damit sein, das Risiko in seinem Portfolio auch senken kann. Es gibt ja einige relativ komplizierte Produkte irgendwie im Future-Bereich, wo man auf Volatilität setzen kann mit den WIX. Und es gibt auch sogar einen WIX-ETF, also VIX. Allerdings trotzdem hat man da auf fünf Jahre Geld verloren, obwohl die Volatilität jetzt zuletzt sehr, sehr hoch war. Also es eignet sich eher für kurzfristige Spekulation und ich bin ja eher auf der Suche, was, wenn die Volatilität nicht hoch geht oder sogar fällt, dass ich da kein Geld verliere, aber wenn sie steigt, dass ich dann überproportional gewinne und sowas kann man auch mit Aktien abdecken, denn es gibt einige Aktien, die jetzt gerade sehr, sehr viel ähm, Geld verdient haben in den letzten Monaten, weil die Leute natürlich sehr, sehr viel gehandelt haben, raus, rein, die Volatilität war sehr, sehr hoch und das sind vor allem Firmen aus dem Finanzsektor, aber nicht die Banken, sondern alles, was mit ähm, Aktienhandel zu tun hat oder generell den Handel von Wertpapieren. Ja, das wären die Börsen, die Broker und noch ein paar spezielle Sachen. Und da habe ich zehn Ideen mir zusammengesucht, wo leider einer auch gestern schon explodiert ist. Ja, ich habe die Liste natürlich ähm, am Anfang der Woche gemacht ja, und ähm, eine Sache ging jetzt auch schon auf. Ja, ist aber, glaube ich, trotzdem noch attraktiv, kommen wir am Ende dazu. Und vielleicht auch, ich habe es jetzt ein bisschen ein neues Format gemacht, dass ich spezielle Folien dazu erstellt habe. Gerne dazu auch Feedback geben, ob ihr das besser findet, ist nämlich auch ein bisschen mehr Aufwand. Ja, aber fangen wir mal an mit der ersten Aktie, das wäre die Flatex AG. Sehen wir hier, hieß früher auch mal Fintech Group, das fand ich ein bisschen doof, weil Fintech ist so ein Buzzword, wenn eine Aktie sich auf so ein Buzzword umbenennt, dann ist das oft ein schlechtes Zeichen, ja, also das sieht man oft in solchen ähm, auch China-Aktien, dann nennt man sich auf irgendwie so China E-Commerce, ja, und denk, die Leute denken, es wäre Amazon von China, aber es ist halt irgendwie die Nummer 10 oder sowas, ja. Und das Zweite, die Flatex hat ja so ein bisschen Gebühren eingeführt, das fand ich auch nicht so gut, weil das gegen die Kundenzufriedenheit ist. Andererseits, sie haben die Giro gekauft und die Giro ähm, hat sich auch extrem gut entwickelt, so wie Flatex in den letzten Monaten. Ähm, also sie haben schon gesagt, dass das erste Quartal mehr Gewinn gebracht hat als das gesamte letzte Jahr. Ja, und der April war jetzt ja auch relativ volatil. Plus viele Privatanleger haben auch erstmals Konten aufgemacht. Und das ist natürlich auch positiv langfristig für die Flatex AG. Wir sehen hier, für mich ist es faire KGV um die 16. Ich glaube, auf, zumindest auf dieses Jahr 2020 können sie 3 Euro Gewinn schaffen. Und da hätten wir ein Kursziel von 48 Euro, ähm, was doch ein einiges an Aufwärtspotenzial gibt. Natürlich, wenn die Volatilität wieder runtergeht, dann wird es ein bisschen unattraktiver. Man kann natürlich argumentieren, ja, die Privatanleger, die jetzt neu in den Markt gekommen sind, die werden nicht alle verschwinden, sondern auch weiterhin handeln. Ähm, ähnlich davon und vielleicht weniger bekannt wäre Flow Traders. Die sind ein sogenannter Liquiditätsprovider. Das heißt, das ist eigentlich auch so ein High-Frequency-Trading. Man muss sich so vorstellen, die ETFs manchmal haben einen anderen Preis als die Werte, die in dem ETF drin sind, ja, weil ganz viele Leute gerade den ETF kaufen oder verkaufen wollen. Und dann springen sie rein und bieten diesen ETF an oder die unterschiedlichen Aktien und hedgen sich ähm, und haben da ganz feine Margen. Ähm, sie profitieren einerseits von dem Wachstum von ETFs, das ist nämlich das wichtigste Geschäftsfeld, andererseits auch, wenn diese ETFs viel gehandelt werden, was ich von ähm, Absicherung halt einfach auch toll finde für ein Portfolio. Aktie hat sich zuletzt auch gut entwickelt, sehen wir auch hier. Ich denke aber, zumindest für dieses Jahr könnten sie sogar 4 Euro Gewinn je Aktie schaffen, wenn die Zeiten weiterhin volatil bleiben. Das ist natürlich auch so eine Idee. Ne? Ähm, ich, man weiß vielleicht jetzt nicht, ob es hoch oder runter geht, aber das, das ist natürlich schon eine Annahme, dass man sagen kann, es wird weiter volatil bleiben und alle diese Aktien sollten davon profitieren, zumindest theoretisch. Ja, und da hat die Aktie eigentlich auch ordentliches ähm, Aufholpotenzial und hat sich, wie gesagt, gut gehalten. Das nächste wäre die bekannteste, vielleicht die deutsche Börse. Die Gewinne von der deutschen Börse kommen auch gar nicht mehr so von dem Parketthandel, sondern sie haben natürlich viele Daten. Sie haben auch eine sehr, mit Euwax eine sehr gute ähm, ähm, Futures-Börse und sind eigentlich auch in diesem Segment technologisch mitführend. Deswegen ist ein faires KGV von 20 durchaus angebracht. Und hier sehen wir auch die Irrationalität des Marktes, dass die deutsche Börse auch am Anfang mit abverkauft worden ist. Das ist auch das, was mich so ein bisschen, sage ich mal, stutzig gemacht hat, weil man denkt ja eigentlich, die Aktie 
ähm, profitiert, ja, aber das war eigentlich auch diese Liquiditätskrise, hat sich dann ganz schnell wieder erholt und ich glaube, das werden wir jetzt auch die nächsten Monate sehen, dass das eher so ein bisschen fortsetzen wird, dass viele Firmen, die profitieren, die werden sich weiterhin gut entwickeln und andere Aktien, ist halt die Frage, wenn die jetzt drei, vier Monate null Umsatz gemacht haben, ob das schon in den Kursen drin ist ja? und natürlich dann irgendwann auch ein Pleiterisiko entsteht. Trotzdem würde ich sagen, deutsche Börse ist es einigermaßen fair bewertet, aber sicherlich auch ein attraktiver Langfristtitel, gerade für deutsche Anleger. Ja? Das nächste ist ja auch einer meiner ähm, tenbeger tipps glaube ich, gewesen in dem Video, wäre lang und schwarz. Da habe ich natürlich ein bisschen persönlichen Bias, weil ich ja viel mit Wikifolo zusammenarbeite, das ein tolles Produkt finde, ja, weil da jeder so investieren kann, wie ich das tue. Also ihr könnt ein Wikifolo von mir kaufen und da habt ihr dann praktisch die gleiche Performance, wie ich es auch habe. Ist auch im Video verlinkt, vielleicht ist für den einen oder anderen interessant. Aber sie sind auch der exklusive Partner von Trade Republic, die gerade auch eine ähm, hohe Finanzierungsrunde bekommen haben von Bewertung um die 200 Millionen Natürlich könnte es irgendwann mal gewechselt werden, aber sie haben eigentlich nur Tradegate so als richtigen Konkurrenten. Also sie sind eigentlich dann mit den zwei spannendsten Fintechs in Deutschland verbandelt und dafür eigentlich wirklich günstig. Ja, weil ähm, 3,50 Euro Gewinn je Aktie ist, glaube ich, durchaus möglich dieses Jahr. Und wenn man dann 15er KGV anlegen würde, ist halt die Frage, wie nachhaltig die Gewinne sind. Aber trotzdem, ähm, dann könnte so eine Aktie auch mal 50 Euro wert sein. Ja, und Marktkapitalisierung 50 Millionen Euro ist auch nicht so viel, wenn es mal über 100 Millionen geht, dann werden da auch wieder mehr Fonds aufmerksam, ähm, gab es auch mal einen Führungswechsel, glaube ich, ist eine sehr spannende Aktie, die jetzt sich auch wieder, wir sehen es hier, sich vom Momentum verbessert. Hat. Was ich sehr gut kenne, ich finde das Produkt auch nicht so super, so Wall Street Online, so Usability und sie haben so teilweise auch wirklich sagen schlechte Werbung von irgendwelchen kanadischen unseriösen Firmen, aber sie haben sich schon auch gemausert, indem sie gute Zukäufe getätigt haben, zum Beispiel Finanznachrichten, Arriva, ich glaube auch Börsennews.de, also die machen da wieder was, sind natürlich in einer guten Position, weil sie viel Traffic haben und die führende Börsencommunity in Deutschland sind. Das ist natürlich die Frage, wie sie sich langfristig entwickelt, weil aktuell ist zum Beispiel auch viel hier auf YouTube oder an anderen, auf Facebook etc. Also ähm, da gibt es ja auch eine Gruppe von mir, gerne beitreten. Aber sie haben einfach noch sehr, sehr viele User und alten Traffic. Und neu haben sie jetzt auch einen Broker gelauncht, zumindest mit der DAB arbeiten sie zusammen. Das kostet erstmal Geld, aber langfristig können sie natürlich relativ günstig da Kunden akquirieren mit Smart Broker, das wirklich auch ein gutes Produkt ist und ich auch selber nutze und empfehle. Das ist vielleicht sogar der aktuell der beste Allround Broker. Findet ihr auch die Empfehlung, im Link zu diesem Video, also wenn ihr noch einen zweiten Broker oder neuen Broker macht, ist Smart Broker sicherlich eine gute Wahl. Ähm, Aktie hat deswegen auch ähm, noch ein bisschen Kurspotenzial. Es ähm, ist halt die Frage auch, wie nachhaltig das ist. Ja? Ähm, einen tollen Chart sehen wir hier, hat die Nasdaq. Das ist eine Börse, kennt man ja immer, da sind so die Technologie. Titel in der USA gelistet. Sie machen aber auch viele Umsätze über so Finanzdaten, die sie dann verkaufen, was ja auch immer wichtiger wird. Sie sind auch in Skandinavien aktiv. Ist natürlich jetzt ein Titel, den man kennt, aber das, wenn man sich den Chart anschaut, ist es doch was, was beruhigt gibt und die Aktie ist nicht so überbewertet. Sehen wir hier, ähm, ich denke, ein faires KGV von 22 kann man für so eine führende Börse auch anlegen. Ja, ähm, da sind wir wahrscheinlich aktuell sogar ein bisschen drunter. Also ähm, sicherlich auch ein Titel, ähm, den man langfristig kaufen kann und auch was für Chart-Investoren, wie wir das hier sehen. Eine Titel für die Schweizer, gibt ja auch Schweizer, die hier zu äh, schauen, ja, ist auch das gleiche Thema. Die ganzen Online-Broker profitieren einerseits, glaube ich, davon, dass die bestehenden alten Banken zu teuer sind, ja, ähm, auch schlechte Leistungen dafür und davon profitieren halt einfach die günstigen Online-Anbieter, die auch die Abwicklung meistens sehr, sehr günstig machen können für ein, zwei Euro. Und Swissquote ist da der Anbieter in der Schweiz, Plus sie profitieren halt auch von der Volatilität. Ähm, bei Swissquote ist dann auch so Kryptowährung mit dabei. Und wenn das mal wieder kommt, hätte man das damit auch abgedeckt. Ist jetzt nicht super günstig, aber auch in Ordnung für diese Liste. Wenn man Und sicherlich, glaube ich, gibt es da eher positive Überraschungen als negative Überraschungen die nächste Zeit. Die achte Achse, das ist das Angesprochene, ähm, als ich die Liste zusammengestellt habe, habe ich gedacht, so okay, das ist ja wirklich spannend, denn die Firma war nur so 10 Millionen oder so wert, hat aber eine 30-prozentige Beteiligung an Trade Republic, die jetzt mit 200 Millionen bewertet worden sind, haben da jetzt einen Teil von verkauft, haben, sind aber immer noch beteiligt 
Und dieser Cash und die Beteiligung ist schon deutlich mehr immer noch als die aktuelle Marktkapitalisierung. Ähm, sie selber haben auch noch ein Kerngeschäft mit so einem High-End-Broker für Profis und Tick Trading ähm, und sollten natürlich auch jetzt von dem Umfeld profitiert haben. Und Trade Republic entwickelt sich auch sehr, sehr gut. Nutze ich ja auch für mein Echtgelddepot, für meine 50 Aktienideen. Findet ihr auch den Link in der Beschreibung zu diesem Video. Da kann man per Handy für 1 Euro traden. Ähm, ist natürlich sehr, sehr günstig, allerdings muss man halt wissen, man kann nur bei Lang und Schwarz ähm, handeln, da können die Kurse manchmal schlechter sein, deswegen zahlt Lang und Schwarz an Trade Republic ein bisschen Geld zurück und davon lädt Trade Republic und man kann halt über Sino in die Trade Republic AG investieren und da haben wir wirklich jetzt Top-Investoren investiert, ähm, glaube ich, kann man immer noch machen, nur der Spread war sehr, sehr hoch, deswegen konnte ich das auch nicht mehr in meinem Wikifolio gewichten, weil dann immer dann 10% Transaktionskosten, das wäre halt auch nicht so Toll, ja, aber so eine kleine spannende Idee und daran sieht man auch, dass Märkte ineffizient sind, denn ähm, dass da so eine Finanzierungsrunde kommen wird, das könnte man schon drauf spekulieren und war jetzt auch nicht ein super Geheimnis und ähm, dann reagiert der Kurs dann doch später. Inzwischen ist Interactive Brokers nicht mehr so von den Kommissionen abhängig, sondern eher auch von der Zinsmarge und so Zusatzservices. Aber wenn man an Online Broker ähm, denkt, dann sollte man definitiv auch an Interactive Brokers denken, ähm, die für mich der weltbeste Broker sind. Sie profitieren auch ein bisschen von der Marktkonsolidierung. Es könnte auch sein, dass dann viele andere Broker das Backend von Interactive nutzen. Davon würden sie dann auch wieder profitieren. Und es gibt auch solche Broker, die ähm, sag ich mal, das Frontend selber machen und das Backend von Interactive machen. Ähm, die wachsen auch oft, weil es reine Online-Anbieter sind. Und ähm, je mehr Leute das nutzen, da geht natürlich dieses sogenannte ähm, Flywheel, also das Rad verstärkt sich dann immer mehr. Aktie ist für mich immer noch leicht unterbewertet. Man hat da auch jetzt nicht so viel verloren, also man kann zu dem ähm, von 2016 kann man noch einsteigen, ähm, weil ähm, viele Broker in der USA haben die ähm, Preise gesenkt, deswegen gab es da mal so einen Abverkauf, aber ich nutze es wie gesagt auch selber und bin damit sehr zufrieden, ähm, ist aber eher was für Profis, aber sicherlich auch eine langfristige Qualitätsaktie. Ja? Und die letzte Aktie basiert auf ähm, Interactive Brokers, so wie Links bei uns. Ja, Links ist ja auch ähm, ein Broker, der sehr, sehr gut ist, er hat ein deutsches Interface, ist auch der Link zur Beschreibung zu diesem Video. Wer ein bisschen internationaler handeln will oder mit Wachstumsaktien, den kann ich Links auch empfehlen. Und genau das Gleiche ist UP Fintech oder Tiger und die machen das nur in China. Und China ist der Markt natürlich viel, viel größer als es nur Deutschland. Und sie sind der Markt, fokussieren sich auf die jungen Leute, die jetzt vielleicht auch aktuell in der Krise Zeit hatten, Aktien zu handeln wie bei uns und sind da Marktführer, wenn die Chinesen in USA Aktien handeln wollen, ja, denn der Heimatmarkt, da sind oft eher auch schlechtere, überbewertete Firmen und sie sind dann so die Brücke in den internationalen Markt und das macht, glaube ich, auch absolut Sinn, dass immer mehr Chinesen, die haben ja oft eine hohe Sparquote, dass die ihr Geld auch internationaler anlegen und ich glaube auch, dass China sich da mehr öffnet und denen weniger Steine in den Weg legen wird. Ähm, Aktie war zuletzt noch defizitär, ist jetzt so an der ähm, Break-Even, ähm, das aktuelle Quartal sollte auch sehr, sehr gut werden und das könnte natürlich dann, wenn man sich das anschaut mit dem Gewinn je Aktie, vielleicht ist vielleicht 2020 noch ein bisschen optimistisch mit 50 Cent, aber 21 sollte das auf jeden Fall machbar sein. Ähm, sicherlich auch ein Verdoppler, langfristig vielleicht sogar mal ein Tenbagger, ja, weil die Aktie war sogar mal kurzfristig bei 25 Dollar. Da könnte sie natürlich irgendwann auch mal wieder hinkommen. Habe ich auch mal ein längeres Video zu gemacht. Gerne auch anschauen, einfach UP Fintech ähm, Investor Search suchen auf YouTube. Ja? Das waren meine 10 Aktien, die von ähm, Volatilität, also Schwankungen profitieren sollten. Wenn ihr noch Ideen habt, gerne, die man vielleicht auch nicht so kennt aus der zweiten Reihe, gerne posten. Freue ich mich immer über neuen Input. Und natürlich auch irgendwelche Kritik oder Feedback zu diesen Titeln hier. Ich denke, für das aktuelle Umfeld, natürlich ist da jetzt ein bisschen was in den Kursen schon drin, ja, aber es sind definitiv Aktien, wenn wir jetzt in die sogenannte Earnings Season, also wenn die Firmen jetzt ihre Quartalsberichte machen, und da wird es halt doch einige bösen Überraschungen geben und man weiß halt auch nicht, wie der Markt dann darauf 
reagiert, was er dann schon reinnimmt oder nicht. Ja, und bei der einen oder anderen Firma ist dann auch ein ähm, Pleiterisiko und das sollte man bei diesen Firmen hier nicht haben, die sollten eher positiv überraschen, viele haben ja auch schon so vorab berichtet, dass das Quartal sehr, sehr gut war, ist aber noch nicht so in den Finanzdaten drin ja, und das ist dann oft immer auch so ein bisschen nachläufig, weil erstens, wenn es in Bloomberg drin ist, dann gehen die äh, Quant-Algorithmen da nicht richtig rein ja, und das sind, denke ich, Aktien, wo man jetzt einigermaßen gut schlafen kann und die halt auch ein Portfolio vom Risiko verbessern da, wie gesagt, sie von Volatilität ähm, profitieren, sich da dann gut halten oder sogar steigen. Ja? Und das ist eine der wenigen Sachen, die dann auch ähm, gut funktionieren im Börsencrash. Also das sind auch zehn Aktien, die vom Börsencrash profitieren sollten. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, wenn du es noch nicht getan hast, natürlich gerne den Kanal abonnieren und auch meine kostenlose Newsletter, wo ich auch neue Aktienideen ähm, verbreite diskutiere, ähm, sicherlich auch sehr gutes Investment da umsonst.